മേക്കപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ ഓണറാണ് എന്റെ പേര് ബ്രാൻഡിലേക്ക് അപ്പൊ ഈ ശ്രീ ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ പേര് ശ്രീലത ശ്രീ ചിത്തിര ആണോ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സിലേക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒന്നും പോവില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നത് അത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വഴിയാണ് ഓ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യം എനിക്കിതിൽ ടാലന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് എന്നിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പത്മിനി ചേച്ചി പത്മിനി ചേച്ചി പത്മിനി ചേച്ചി എടുത്ത് ചോദിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ ചേച്ചി ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഓ അതിനെന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴേ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ തന്നെ കല്യാണ സാരി അതുകൊണ്ട് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ള സാരിയാണ് ആ സാരി എടുത്തിട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരുക്കി മൊബൈലിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഫോട്ടോസ് ഇടാതെ വെച്ചിരുന്നു അതിന് ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു നിമിഷം കൊണ്ട് വരലായി ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇത് ഇത് എന്താ ഇത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആയി രാവിലെ ഇട്ട് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കാരണം ആ ചേച്ചിക്ക് മേക്കപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഫോട്ടോയും മേക്കപ്പ് ഉള്ള ഫോട്ടോയും തമ്മിൽ ഏജ് ഡിഫറൻസ് മാത്രമല്ല ആളെ മാറിപ്പോയി ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു ബ്രൈഡൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആ കസ്റ്റമർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് അന്ന് മാം ആ ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് ഒരുക്കിയില്ലേ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായത് അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അന്നേ വിചാരിച്ചതാണ് മാമിനെ തന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് ശ്രീജിത്ത എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു മുഖമുദ്രയായി മാറി അല്ലേ Hello guys, welcome to Milestone Makers. Milestone Makers presents business makers in this world, in the makeup industry, more than 15 years of experience, a brand in the honor. See Chitra Makeover Studio. Ma'am, welcome to Milestone Makers, business makers. Sri Lada Sri Chitra. I have a name for the rest. Is that brand in the name of the brand? Is that brand in the name of the brand? No, it's not in the name of the brand. What is the name of Sri Lada Sri Chitra? Yes, that's the brand name. ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മേക്കപ്പ് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയാ അത് അതിനൊരു ആർട്ടായിട്ട് ആളുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നേരത്തെ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു ഒറ്റ വാക്കുള്ളൂ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ഏ അപ്പോ അന്ത കാലത്ത് മേക്കപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്ന ആളാണ് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് അപ്പോ അപ്പോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുള്ള എത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്നും വന്നില്ല നമുക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ആയാലും എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആകെ ഒരു പ്രോഡക്ട്സ് മേക്ക് മാത്രമേ പുറത്തുനിന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവൂ അതുപോലെ മേക്കപ്പിൻ്റെ കാര്യവും അന്നൊക്കെ നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു മേക്കപ്പ് ഒരു ബ്രൈഡലൊക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോരാ ഇപ്പോഴത്തെ സമയം അനുസരിച്ച് അത് പോരാ എങ്ങനെയായാലും രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ ഒരു ബ്രൈഡലിന് വേണ്ടി വരും അന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അന്ന് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സിലേക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒന്നും പോവില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നത് അത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വഴിയാണ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കാര്യം എനിക്കിതിൽ ടാലന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് എന്നിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും ഇഷ്ടം ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുകയല്ലേ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിനക്കിത് ചെയ്തു കൂടാ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാനും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതും ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വന്നതും ആ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സെൻസിലോട്ട് എടുക്കുമില്ലായിരുന്നു ആ കാലത്ത് അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ അല്ല വീട്ടിൽ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ആ എൻ്റെ എങ്ങനെയായിരുന്നു തുടക്കം ഇപ്പോൾ ശ്രീജിത്ര മേക്ക് ഓവർ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബ്രാൻഡാണ് അല്ലെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ബ്രൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വീട്ടിലായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഷോപ്പ് എടുക്കുക
ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇതിപ്പോ മേക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ ഒരാളെ അയാൾ ഇരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൊടിക്കും കൂടെ ഭംഗിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണത് അവര് അവരാ ഇരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആളുകൾ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പൊടിക്ക് ഭംഗിയാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാ അപ്പം ഏതൊരാൾക്കും മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അവരെ സുന്ദരിയായിട്ട് സുന്ദരനായിട്ട് കാണുന്നത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യ പക്ഷെ ഇതിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിൽ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടിയൊരു വർക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പോരണേ ഇതാ പറയാ അല്ലെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് എന്നേ നമ്മൾ പറയത്തുള്ളൂ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബ്രൈഡിനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ മേക്കപ്പ് എന്നല്ല പറയുന്നത് മേക്കോവർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ടോട്ടലി നമ്മൾ ഒരാളിനെ മേക്കോവർ ചെയ്ത് മാറ്റുക തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് അവർക്ക് വ്യത്യാസം വരുക ചെയ്യുന്നത് പണ്ടൊന്നും അത്ര ഇത് വരത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ഹെയർ എല്ലാം ആ ഹെയർ തന്നെയാണ് ഐസൈലും അല്ലേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാം മൊത്തം മാറ്റുകയല്ലേ അപ്പം ഒരു ബ്രൈഡിന് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് മേക്ക് ഓവർ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് അതിൽ അന്നൊന്നും നമുക്ക് നമ്മൾ ബ്രൈഡ് സാധാ ബ്രൈഡലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുപോകുന്നത് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു ഈ കൊറോണയുടെ ഒരു സമയം വന്നപ്പോഴാണ് വെറൈറ്റി മേക്കപ്പുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും തിരിഞ്ഞത് കൊറോണയാണ് ശരിക്കും എല്ലാവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നല്ലേ കൊറോണയുടെ സമയം വന്നപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം വീട്ടിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കത് വിഷമായി തുടങ്ങി ആ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല പുറത്തിറങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മോള് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അപ്പം തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ചേച്ചി വിളിച്ചിട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് പെൻഷനായ ആളാണ് പുള്ളിക്കാരി പത്മിനി ചേച്ചി പത്മിനി ചേച്ചി പത്മിനി ചേച്ചി എടുത്ത് ചോദിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ചേച്ചി ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഓ അതിനെന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴും ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ തന്നെ കല്യാണ സാരി ഏതാണ്ട് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ള സാരിയാണത് ആ സാരി എടുത്തിട്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരുക്കി മൊബൈലിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഫോട്ടോസ് ഇടാതെ വെച്ചിരുന്നു കാര്യം ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇടാതെ വെച്ചത് ആ ചേച്ചി തന്നെ ഒരു ദിവസം എന്താ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് അത് കൊള്ളത്തില്ലേ നന്നായില്ലേ നിങ്ങൾ വെറുതെ ചെയ് നമ്മൾ പാടുപെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗം വന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അയ്യോ അത് എന്താ ഇടാൻ പറ്റാതായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്നാൽ വെറുതെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈകുന്നേരം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കോളും മെസ്സേജസും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വൈറലായി നിമിഷം കൊണ്ട് വൈറലായി ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി അയ്യോ ഇത് ഇത് എന്താ ഇത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആയി രാവിലെ ഇട്ട് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കാരണം ആ ചേച്ചിക്ക് മേക്കപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഫോട്ടോയും മേക്കപ്പ് ഉള്ള ഫോട്ടോയും തമ്മിൽ ഏജ് ഡിഫറൻസ് മാത്രമല്ല ആളെ മാറിപ്പോയി വേറെ ഒരാള് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു റിയാക്ഷൻ അത് പുറത്ത് വന്നപ്പോ വൈറലായി എന്നുള്ളത് വേറെ ചേച്ചിയുടെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ചേച്ചി ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ചേച്ചി നല്ലൊരു ഗായികയാണ് അപ്പൊ ചേച്ചി ഇത് ചേച്ചിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് അവരെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സ്റ്റാഫുകളും ഒരുപാട് ആൾക്കാരും അവർക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചേച്ചി ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു ബ്രൈഡൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആ കസ്റ്റമർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് അന്ന് മാം ആ ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് ഒരുക്കിയില്ലേ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായത് അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അന്നേ വിചാരിച്ചതാ മാമിനെ തന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തത് അതൊരു അതൊരു ശ്രീചിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു മുഖമുദ്രയായി മാറി അല്ലേ ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഹൗ ഈസി ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ മേക്കപ്പ് നേരത്തെ പോലത്തെ അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോൾ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് മാറി അപ്പം എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഈസിയാണ് അത് ഇത് ആസ് എ ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകാൻ ആസ് എ ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ജെന്യൂൻ ആയിര
അന്ന് മയക്ക് നിലവിൽ ബ്രദർ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബ്രദറിനെ കൊണ്ടാണ് മയക്കിന്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും എല്ലാം ലിറ്റിക്ക് എല്ലാ സാധനവും വാങ്ങിക്കുന്നു ഫൗണ്ടേഷൻ അതിന്റെ ബേസ് എല്ലാം വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നു വാങ്ങിച്ചിട്ട് മാക്ക് ഇട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ മാക്ക് നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്കാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ആയപ്പോഴത്തേന് പുതിയ പുതിയ നാഴ്സ് ഹുഡ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് അനസ്ഥാസിയ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി ഞാൻ ഈ മാക്കിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് മാക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല മാക്കിലും മാക്കിന്റെ ബേസ് ഒക്കെ നല്ലതാണ് അതെ ഞാൻ ചോദിച്ച പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ബ്രാൻഡ് അല്ല എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ക്രൈമർ ഇടുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ വേറെ സാധനങ്ങൾ ഇടുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ ഇടും അന്ന് നമ്മൾ ഇടും അന്നത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാഷ് ഒട്ടിക്കത്തില്ല ലെൻസ് വെക്കത്തില്ല ഹെയർ അയൺ ചെയ്യത്തില്ല ക്രിമ്പ് ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാം നോർമലാ ഐസ് നോർമലാണ് ഹെയർ നോർമലാണ് അവർജിൻ ഹെയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ബ്രൈഡ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഈ ഹെയറിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതിന് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അല്ലേ ഇന്നിപ്പൊ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു ബ്രൈഡിനെ ഒരുക്കിയെടുക്കാൻ എത്ര നേരം എടുക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കും ശ്രീജിത്ത് മേക്ക് ഓവർ സ്റ്റുഡിയോ ആക്ച്വലി നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുന്നത് പത്മിനി ചേച്ചിയുടെ ആ മേക്ക് ഓവറിലാണ് അതിന്റെ പിന്നിലെ ബ്രെയിൻ ആണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആ ആളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം പറയൂ അക്ഷര അല്ലെ അക്ഷര മോളാണ് നിങ്ങൾ എത്ര മക്കളാ രണ്ട് ഫാമിലി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തു ഫാമിലി ഹസ്ബൻഡ് മോൻ മോള് ശ്രീജിത്രയുടെ സക്സസിന്റെ പിന്നിൽ ഇവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് അതിന്റെ മെയിൻ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ആള് അക്ഷരയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ട്രെൻഡ് എന്താണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്ത സംഭവം സെറ്റാണ് ആ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്നൊക്കെ അക്ഷരയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അമ്മന് മേക്കപ്പിന് എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും അങ്ങ് സാധാരണ രീതി മേക്കപ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കൊറോണ വരുന്നതും അപ്പം നമ്മൾ കുറെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഷൂട്ടുകൾ ചെയ്ത് ദേവിയുടെ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അതൊക്കെ ഭയങ്കര വൈറലായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാമെന്ന് പറയണം ഈ പത്മിനി ചേച്ചിയാണ് അതല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു ഒരു ചെയ്യുന്നത് അത് ഭയങ്കര വൈറലായിരുന്നു അതുവഴിയാണ് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ സിൽവർ ബട്ടണൊക്കെ കിട്ടിയത് പിന്നെ നമ്മളൊരു ദേവിയുടെ എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ദേവിയുടെ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മുടെ പൊന്നിയൻ സെൽവത്തില അങ്ങനത്തെ അവരുടെ അതൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ ദേവിയും ചെയ്തു കാളിയും ചെയ്തു അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടെ വെച്ചാൽ അതൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കണക്ക് അതും ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മള് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയുടെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രാധയുടെ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായിരുന്നു ഈ ട്രെൻഡിന് അനുസരിച്ച് അപ്ഡേറ്റഡ് ആക്കാൻ അമ്മേനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലെ മേക്കപ്പ് പരീക്ഷണങ്ങൾ മോളിൽ എടുത്താണോ നടത്തുന്നത് ഇതുപോലെ ട്രെൻഡിങ് അങ്ങനെ പരീക്ഷണങ്ങളില്ല അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി യൂട്യൂബ് വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇല്ല അത് നമ്മൾ അത് വേറെ ആൾക്കാരെ ചേച്ചി ഞാനേ മാമിനോട് ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അവർ മേക്കപ്പ് വെച്ച് ഒരുപാട് പണികൾ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുഖമൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അവരുടെ മുഖത്ത് മേക്കപ്പ് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും ഇപ്പൊ മാമിനെ ആണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മോളെ ആണെങ്കിലും നോക്കി മിനിമൽ മേക്കപ്പ് ആണ് അതെന്താ അങ്ങനെ അമ്മ പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ വരുമ്പോ ചോദിക്കാം അമ്മ ടീച്ചറാണോ അമ്മ ടീച്ചറാണോ അങ്ങനെ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കൂടുതലും മാമിന് ഒരു ടീച്ചർമാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നാലും ചോദിക്കും അമ്മയടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കും ടീച്ചറെ ടീച്ചറെ എവിടെ അതെന്താ അങ്ങനെ എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ അടുത്ത് ഒരുപാട് സാധനം കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേനും അയ്യോ മാം ഇവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും നാളും മാം ടീച്ചർ എന്നാണ്
പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിക്കും അവസാനം ഒരുക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നുവെച്ചാൽ <laughs> 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 ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പി ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ മേക്കപ്പ് ഓ അപ്പൊ ശ്രീജിത്രയിലെ ബ്രൈഡ്സിന്റെ ഡ്രസ്സിന്റെ വിഭാഗം നോക്കുന്ന ആളാണോ അത് ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ അല്ല എനിക്ക് മേക്കപ്പിനോട് കുറക്കുന്ന താല്പര്യം കൂടുതല് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാ ബ്രൈഡ്സിന്റെയും മോള് തന്നെയാണ് ഹെയറും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാ ചെയ്യുന്നത് ഓ നൈസ് അപ്പൊ അമ്മയും മോളും കൂടെ തകർക്കും ബിസിനസ് രണ്ടുപേരും കൂടെ അങ്ങ് സെറ്റ് ആക്കും രണ്ട് വിമൻ പവർ അങ്ങ് വരട്ടെ ഇപ്പോ മാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മേക്കപ്പിനെ കുറിച്ചും ആ പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ബോധമുണ്ട് ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല കാര്യങ്ങൾ കുറെ അറിയാം അത് കുറെ അറിയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ത്രൂ ആണ് കാരണം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് മേക്കപ്പ് ടിപ്പുകൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വൈറൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഡേ ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഭയങ്കര വൈറലായിട്ടുള്ള പക്ഷെ ആസ് എ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഈ ഫീൽഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾ എന്ന രീതിയിൽ ഇത് എന്തൊരു ബ്ലണ്ടറാണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വമ്പൻ ഹിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു ടിപ്പ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ആളുകൾ ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പ്രൈമർ വേണമെന്നില്ല പകരം മോയ്സ്ചറൈസർ മതി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ എന്തൊരു ബ്ലണ്ടറാണ് പൊട്ടത്തരങ്ങൾ പറയലേ എന്ന് തോന്നില്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയത്തില്ല ഓരോരുത്തരും പിന്നെ ഓരോ രീതിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായാലും അതുപോലെ തന്നെ കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായാലും ഒക്കെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് അത് അവരവരുടെ ഒരു നേക്കനുസരിച്ചിരിക്കും അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലണ്ടർ ജനറലായിട്ട് പറയാറില്ല എന്ന് ശരിക്കൊരു പ്രോപ്പർ വേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ബേസിക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാന്നിരിക്കും അതായത് ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് പോവാണ് എനിക്ക് വളരെ മിനിമൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ബേസിക് ഒരു മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട പ്രോഡക്ട്സും അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡറും എങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ബ്രാൻഡിന്റെ പ്രൈമർ പ്രൈമർ ബേസ് ഈ പ്രൈമർ മോയ്സ്ചറൈസറും സെയിം ആണോ പ്രൈമർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ഇല്ല ഇപ്പൊ നല്ല ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മോയ്സ്ചർ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺസീലർ ആയാലും മതി ഫൗണ്ടേഷൻ ആയാലും മതി ഇതിൽ ഏതായാലും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏതാണോ ചേരുന്നത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസ്ലൂസൻ പൗഡറും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബ്രൈഡ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും അല്ലാതുള്ള ഒരു വ്യക്തി പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡെയിലി യൂസിന് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേ അതിന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തായാലും ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഷെയ്ഡിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല ഇടയിൽ എല്ലാ ഷെയ്ഡും ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവും ശരിക്കും ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏതാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണല്ലോ എത്ര രൂപയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ലക്ഷങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സ്വർണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സാധനം പോയപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമം വരത്തില്ല പക്ഷേ മേക്കപ്പിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഐറ്റം പോലും ആവട്ടെ അത് കാണാതെ പോയാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് കാര്യം അത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സാധനം ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു ബ്രഷ് ആയാൽ പോലും ലക്ഷങ്ങൾ വിലയാണ് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പം ഒരു അൻപതിനായിരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിന് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോഴത്തേന് അത് ഇത്രയും ഒരു ചെറിയ ബോക്സിലേ കാണത്തുള്ളൂ സാധനം ഒന്നും കാണത്തില്ല ചെറിയൊരു ബോക്സ് അപ്പോൾ അയ്യോ ഇതാ ഇത്രയും വിലയുള്ളത് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും മേക്കപ്പിന് ഇത്ര പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അത്രയും വിലയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് മേക
എൻ്റെ ഒക്കെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള ഐ ലൈനർ ഉൾപ്പെടെയുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഡെയിലി എന്നുള്ളത് ഓണ ഡെയിലി ബേസിസ് ഉപയോഗിക്കില്ലല്ലോ എല്ലാ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സിനും ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അപ്പം ആസ് എ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് എത്ര കാലം വരെ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സാധനം യൂസ് ചെയ്യരുത് പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനം നമ്മളിത് റാൻഡം ആയിട്ട് ബാഗിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള റൈറ്റിങ്സ് സാധനങ്ങളൊക്കെ പോകും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് പൈലൈൻഡർ ആണെങ്കിലും എത്ര കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ പ്രോഡക്ട്സ് പറയാം മാം ഇന്ന് ഏതാണ്ട് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ദൂരെ വലിച്ച് കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇപ്പം ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഓ ആ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ സാധനം യൂസ് ചെയ്തില്ല അലർജി ഒക്കെ വരും എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പല സാധനവും കുറേ നാൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ സാധനം കിട്ടുമ്പോഴത്തേന് ഞങ്ങൾ അതിനെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റും മാറ്റിട്ട് പിന്നെ പുതിയ സാധനമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതായിട്ട് എത്ര കാലം ഉപയോഗിക്കും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ നാള് സിംഗിൾ യൂസ് അല്ലേ കുറെ നാള് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു ആറുമാസം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗാന്ധിജി ഒരിക്കലും എക്സ്പയറി ആയ സാധനം യൂസ് ചെയ്യരുത് അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെജോറിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എക്സ്പയർ എപ്പോഴാന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത്ര കാലമായിട്ടുണ്ട് അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് എത്ര ഇപ്പം ഐ ലൈൻ മാം പറഞ്ഞു സിക്സ് മന്ത്സ് മാക്സിമം മസ്കാര ആണെങ്കിലോ മസ്കാര ഇതല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് കാര്യം പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പൈസ വേണ്ടേ വൺ ഇയർ ടു ഇയർ അവരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് അവർ യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ മേക്കപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇത്രയും കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അതായത് മേക്കപ്പിന് ആർട്ടായിട്ട് തന്നെ കണ്ട് അതിൽ പ്രൊഫഷൻ പാഷനും പ്രൊഫഷനും ആയിട്ട് അത് കണ്ട് അത് പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളോട് മേക്കപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് മാം എന്താ പറയാ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷനാണിത് നല്ല പ്രൊഫഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതി വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രൊഫഷൻ കാര്യം നമ്മൾ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നൊരു വർക്കാണിത് ശരിക്കും നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഒരു മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എൻ്റെ അറിവിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ആയുർവേദ മെഡിസിൻ എടുത്ത കുട്ടികൾ അതുപോലെ ബി ഡി എസ് എടുത്ത കുട്ടികൾ എൻജിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പേര് ഈ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ഇഷ്ടം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊരു ടിപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അവർ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ തുടക്കം തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് ഈ മേക്കപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കാര്യം തൊട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ മാമിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നത് പ്രോഡക്ട്സ് ബെറ്റർ പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമാണ് നമുക്ക് വർക്ക് കിട്ടിയില്ല വർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കാം എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയാലും അത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും ഒരു മുറി ആയാലും വാങ്ങിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നല്ല സാധനം തന്നെ വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് കാര്യം ആ വർക്ക് കണ്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത വർക്ക് കിട്ടാൻ അതെ പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലത് ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്സസറീസും നെറ്റി ചുറ്റി ആയാലും ഹിപ്പ് ചെയ്യൻ ആയാലും എല്ലാം ഒന്നും ലോക്കൽ സാധനങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ആസ് എ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമറിന് എന്തും പറയാം കസ്റ്റമറിന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മളെ മുഖം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വാക്കൊന്നും മുളാൻ പോലും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അവരപ്പോഴേ ഗൂഗിളിൽ കയറുക നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ഉള്ളത് പൈസ പോലും നമുക്ക് അവർ തന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് അവരെ അറിയത്തില്ല കസ്റ്റമറിനെ അറിയത്തില്ല
നമ്മൾ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആയാലും കൈലിയുടെ ഒക്കെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന അത്രയും ഹൈലി ബ്രാൻഡഡ് വിലയുള്ള സാധനങ്ങളിരിക്കുക ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഇവർ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഇത് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ പറയും ആ നമ്മുടെ സാധനത്തിൽ തുടരുത് നമ്മുടെ ഇല അവരുടെ സാധനം ഇല്ല കാര്യം നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധനം സൂക്ഷിക്കാൻ അറിയാം പിന്നെ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈസ തന്നില്ല അവർ അയച്ച് തരാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ജിപേ ചെയ്തേക്കാം ആ ഓക്കെ അവർ ജിപേ ചെയ്യും അന്നും ചെയ്തില്ല പിറ്റേന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് പോസ്റ്റ് വെഡിങ്ങിന് ഒരുങ്ങാൻ വന്നു പയ്യനുമായിട്ട് പോസ്റ്റ് വെഡിങ്ങിന് ഒരുങ്ങാൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ജിപേ ചെയ്ത് അപ്പം കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ മറുവീടിന് വരും വരുമ്പം അവർ കൊണ്ടുവന്ന് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വീട്ടുകാർ വരുമോ ഇല്ലേ വൈകുന്നേരമാണ് ഇവർ വരുന്നത് പിറ്റേ കല്യാണത്തിൽ നിന്നോ അല്ല അതിൻ്റെ പിറ്റേ നിന്ന് അതിൻ്റെ പിറ്റേ നിന്ന് അങ്ങാണ്ടാണ് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പൈസ തരുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അപ്പം പയ്യനും കൂടെ ഇടപെട്ടാണ് ഈ വർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ പയ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇയാൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞു ആ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം പയ്യൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവരങ്ങ് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേന്ന് തൊട്ട് ആരെല്ലാം കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ഇടിക്കാമോ അത്ര നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ഇങ്ങനെ അതാ ആൾ കാണുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കാര്യം ആ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര ഇതിനുള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ചടപ്പെടാമെന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനതൊന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നോക്കാനേ ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല നോക്കിയില്ല ഞാൻ കാര്യം മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേന് രഞ്ജു രഞ്ജിമർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരത്തിന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അടുത്ത് പറഞ്ഞു മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട മാങ്ങയുള്ള മാവിലേ കല്ലെറിയത്തുള്ളൂ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ നോക്കാറേയില്ല മൈൻഡ് ചെയ്യാറേയില്ല പക്ഷേ ഇവർ ചെയ്തത് വല്ലാത്തൊരു ഇതായിപ്പോയി ഞാൻ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനും പോയില്ല എന്ത് ചോ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കമൻറ്റ് ഇടാം പക്ഷേ ഞാൻ മൗനം പാലിക്കുക ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മേക്കപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നല്ല ഇപ്പോൾ ഏത് ഫീൽഡിലുള്ളതായാലും ഒരു തുണിക്കടക്കാരും ഒക്കെ പിള്ളേർ വന്നിട്ട് ആ കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് പറയുന്നേക്കാം റിവ്യൂസ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇവർ എന്തിനാന്നോ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ കിട്ടുമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നേക്കാം അപ്പം ഇവർ എന്തിനാണ് ഇവരിങ്ങനെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോയത് ഒരാളുടെ അവരുടെ ജീവിതമാണ് അവർ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കും അത് പടുത്ത് ഉയർത്തി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അതിനെ തകർക്കാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യവും കാണത്തില്ല ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് ആ പ്രൊഫഷൻ പഠിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ നേരിട്ട് പ്രൊഫഷനിലേക്ക് പോകുന്നതാണോ അതോ ഈ നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറച്ച് കാലം അറിയാവുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതാണോ അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്നവരാണ് ഒരുപാട് ഏതാണ്ട് എത്ര കാലം അങ്ങനെ നിൽക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചിരിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചിറങ്ങി എൻ്റെ അടുത്ത് മേക്കപ്പിന് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവരുമുണ്ട് നമ്മളും കൂടെ ശ്രമിച്ചാലേ പറ്റൂ എത്ര പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആര് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ അത് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം ശ്രീചിത്രയിൽ ആക്ച്വലി മേക്കപ്പ് മാത്രമല്ല വേറെയും ഒരുപാട് സർവീസസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നേരിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബൊട്ടിക്കുണ്ട് ഓ ശ്രീചിത്ര ബ്രൈഡൽ ബൊട്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബൊട്ടിക്കുണ്ട് ബൊട്ടിക്കിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എല്ലാം ബ്രൈഡ്സിൻ്റെ ഡ്രസ്സും ബ്രൈഡ്സിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ അതും എല്ലാം ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഡ്രസ്സും ചെയ്യാറുണ്ട് ലേഡീസിൻ്റെ എല്ലാ ഡ്രസ്സും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പോവുകയാണ് ബൊട്ടിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ബൊട്ടിക്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് കസ്റ്റമറിനെ ചെയ്ത് കാര്യം ആ ഡ്രസ്സ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഏത് ബോഡി ആയാലും ബോഡി ഉള്ളതായാലും ബോഡി കുറഞ്ഞതായാലും എങ്ങനെയായാലും ആ ബോഡി അനുസരിച്ച് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു നോട്ടം എപ്പോഴും കാണും ബോട്ടിക്കിൽ നമ്മുടെ ഫൈന